హలో ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ శివ అండ్ యువర్ వాచింగ్ థ్రిల్లర్ కింగ్ ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా మనం టాప్ స్కేరీ వీడియోస్ చూడబోతున్నాం ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ అకౌన్ కూడా నొక్కండి అండ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో అర్జెంటీనాలో జావియర్ అండ్ ఆంటోనియో అనే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే వాళ్ళు స్కూలింగ్ నుంచి జతగానే ఉన్నారు కొన్ని నెలల ముందు ఉన్నట్టుండే ఆంటోనియో విచిత్రంగా బిహేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు జావియర్తో ఎక్కువగా కలవడం లేదు ఎక్కువగా మాట్లాడడం లేదు ఇలాంటివి అతను చాలా చేస్తూ వచ్చాడు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినా కొన్ని రోజుల్లోనే సడన్ గా అతను కనిపించకుండా పోయాడు అందుకనే జావియర్ ఒక రోజు అతను వెతుకుంటూ వెళ్లినప్పుడు అతనికి ఒక చాలా పెద్ద షాక్ ఎదురైంది అతను వెతుకుంటూ ఆంటోనియో ఇంటికెళ్లాడు ఆంటోనియో ఎప్పుడూ అతని ఇంట్లో ఒంటరిగానే ఉండేవాడు ఆ ఇంటికి జావియర్ వెళ్లి డోర్ ని నాక్ చేసి చూశాడు కానీ లోపల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు అందుకనే అతను బ్యాక్ డోర్ నుంచి వెళ్దామని ట్రై చేశాడు ఎలాగో అలాగా బ్యాక్ డోర్ నుంచి అతను ఇంటి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు అప్పుడే అతనికి ఇంటి లోపల గుండె ఆగిపోయేలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది La puerta abierta. Antonio Antonio Eh Che loco so ojo. Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, cómo anda. ¿Estás bien? Che loco, si yo voy a salir. ¿Escuchan eso? ఇంటి లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆంటోనియో రూమ్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు అప్పుడే ఆ రూమ్ లోపల ఒక విండోకి ఆంటోనియో ఉరేసుకుని చనిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది దాన్ని చూసిన వెంటనే తను భయంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయి బయటకొస్తాడు అప్పుడే ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అతని రూమ్ డోర్ ఉన్నట్టుండే దానికదే ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఆ రూమ్ డోర్ పైన ఒక చాలా స్కేరీ ఫేస్ రెండు మెరుస్తున్న కళ్లతో ఇతన్నే చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది
ఇది జరిగిన వెంటనే జావియర్ పోలీసులకి కాల్ కూడా చేశాడు పోలీసులు అక్కడికొచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఆ బాడీని కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్లారు ఇది ఒక సూసైడ్ అని కేసుని క్లోజ్ కూడా చేసేశారు కానీ జావియర్ కి ఆ ఇంట్లో ఏదో జరుగుతోందని డౌట్ ఉంది మీకు గుర్తున్నట్టయితే జావియర్ ఫస్ట్ టైం ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు ఆ ఇంటి తాళాల్ని కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అవే కీస్ని యూజ్ చేసుకుని మళ్లీ జావియర్ ఇంకొక రాత్రి అక్కడికి వెళ్లాడు అప్పుడు అక్కడ ఇది జరిగింది Es un poco de, de escalofrío estar acá, se siente, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué mierda! La linterna... ¿Qué pasó? ¡Qué mierda! ¡Eh! 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 ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Mierda. Hola. ¿Qué mierda anda ahí la concha de su madre? Eh, eh, eh. జావియర్ కి ఎవరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు కనిపించింది వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే మళ్లీ అక్కడ ఎవరు కనిపించరు అలాగే ఇంకా సేపటి తర్వాత అతని వెనకాల ఒక డోర్ దానికదే గట్టిగా క్లోజ్ అయిపోయింది అది జరిగినా కాసేపట్లోనే మళ్లీ అదే డార్క్ షాడో ఫిగర్ మళ్లీ ఇంకొక రూమ్ లోపలికి వెళ్తున్నట్టు కనిపించింది కాని మళ్లీ ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ ఎవరు ఉండరు ఈ ఇంట్లో ఏదో ఉందని జావియర్ కి అప్పుడే అర్థమైంది ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ వల్లే లేదా ఆ ఇంట్లో ఉన్న దయ్యం వల్లే అతని ఫ్రెండ్ ఆంటోనియో సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడని తను అనుకుంటున్నాడు అందుకనే ఇంకొక రాత్రి వెళ్లి అక్కడ కొన్ని సీసీటీవీ కెమెరాస్ ని సెట్ చేశాడు అప్పుడు ఆ కెమెరాస్ లో అక్కడ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని ఆ కెమెరాలో క్యాప్చర్ అయ్యాయి ఆ ఇంట్లో నిజానికి ఏముందో అది వీడియోలో క్యాప్చర్ అయింది అర్ధరాత్రి ఒకటి ముప్పై సమయంలో ఒక డార్క్ షాడో ఫిగర్ ఒక రూమ్ బయట నుంచి కెమెరా వైపు తొంగి చూసి మళ్లీ వెనక్కెళ్లిపోయింది అంతేకాకుండా ఆ ఇంట్లో చాలా ఆర్బ్స్ కనిపించాయి రూమ్ డోర్స్ అన్ని వాటికవే ఓపెన్ అయి మళ్లీ క్లోజ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతోంది ఆ ఇంట్లో కనిపిస్తున్న దయ్యమే ఆంటోనియోని చంపేసిందా లేదా ఆంటోనియో చనిపోయిన తర్వాత దయ్యమయ్యి ఆ ఇంట్లో ఇలా కనిపిస్తూ ఉన్నాడా ఈ వీడియో గురించి మీకేమనిపిస్తుందో మాతో మిస్ చేయకుండా షేర్ చేసుకోండి
ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక ఇంటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వెళ్లారు ఆ ఇల్లు చాలా సంవత్సరాల నుంచి అలాగే పాడుబడిపోయింది నిజానికి ఆ ఇంట్లో ఏవైనా దయ్యాలు కనిపిస్తాయేమో అని వీళ్లు అక్కడికి వెళ్లలేదు ఆ ఇల్లు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఖాళీగా పడుంది అక్కడ ఏవైనా వస్తువులు దొరుకుతాయేమో అని వీళ్ళిద్దరూ అక్కడికి వెళ్లారు లోపలికెళ్లి ఆ ఇంటిని మొత్తం తిరిగి వెతుకుతున్నప్పుడు వాళ్లు రికార్డ్ చేసుకుంటున్న వీడియోలో ఒక విచిత్రమైన ఫిగర్ క్యాప్చర్ అయింది వాళ్ళు ఆ ఇంటిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్లకే తెలియకుండా ఒక రూమ్ లోపల ఒక తెల్లటి ఆకారాన్ని క్యాప్చర్ చేశారు అది వీడియోలో చాలా క్లియర్ గా క్యాప్చర్ అయింది కాని ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే అది వీళ్ళెవరికి లైవ్ లో కనిపించలేదు కాని వీడియోలో మాత్రమే క్యాప్చర్ అయింది ఈ వీడియోని వీళ్లు చూసిన తర్వాత ఆ దయ్యాన్ని చూసిన తర్వాత ఆ ఇల్లు హాంటెడ్ అయిందనే విషయం వీళ్లకు తెలిసొచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందంటారు మీ ప్రకారం ఇది దయ్యమేనా లేదా ఇది మొత్తంగా ఫేక్ చేశారంటారా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి రాత్రిపూట క్యాంపింగ్ అని ఒక ఫారెస్ట్ కెళ్లారు అక్కడికి వెళ్లి వాళ్ళందరూ సరదాగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు క్యాంప్ వేసుకుని చాలా హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్లకు ఆ ఫారెస్ట్ లోపల నుంచి కొన్ని చాలా స్కేరీ అరుపులు వినిపించడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పుడే వీళ్లలో ఒకతను ఫోన్ తీసి వీడియో రికార్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ రాత్రి అక్కడేం జరిగిందో నేను చెప్పడం కంటే మీరే చూడండి ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఫారెస్ట్ లో క్యాంపింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు కొంత దూరం నుంకా ఏదో ఒక చాలా పెద్ద అరుపు వినిపించింది ఆ ఫారెస్ట్ కి చుట్టుపక్కల్లో ఎక్కడా ఒక సిటీ గాని లేదా విలేజ్ గాని లేదు అయితే ఆ ఫారెస్ట్ లో ఎవరున్నారు ఈ అరుపులకి కారణం ఏంటి వాళ్లకు అస్సలు అర్థం కాలేదు అప్పటికప్పుడే వాళ్లు అంతా ప్యాక్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు కాని వీళ్లలో ఒకతను ఈ వీడియోని వాళ్ల ఫ్రెండ్ ఒకతనికి పంపించాడు పంపించి బిట్ బై బిట్ చూసి వేరే ఏదైనా కనిపిస్తుందేమో అని అడిగినప్పుడు అతను ఒక రోజంతా కూర్చుని వీడియోని మళ్లీ మళ్లీ చూశాడు వీడియోని బ్రేక్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ఎక్కించి చూసినప్పుడు అతనికి ఒక స్పైన్ చిల్లింగ్ విజువల్ ఒక చెట్టు వెనకాల కనిపించింది దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం But now that I'm seeing this, this video that, that he slowed down and bumped up this exposure, I'm freaking out. Take a look at it right now. బ్రైట్నెస్ ఎక్కించి చూస్తున్నా కూడా అక్కడ క్లారిటీ పెద్దగా లేదు కానీ ఒక చెట్టు వెనకాల ఫోకస్ చేసి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక చాలా విచిత్రమైన ఫేస్ కనిపిస్తోంది అది వీళ్లనే డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది కాసేపు మాత్రమే చూసి మళ్లీ వెనక్కి తగ్గి మాయమైపోయింది సో ఇది మీ ప్రకారం ఏమంటారు ఇది నిజంగా దయ్యమేనా లేదా ఆ ఫారెస్ట్ లో ఉన్న ఏదైనా జంతువా ఈ వీడియో ఒక లేడీ బ్యాక్ యార్డ్ లో రికార్డ్ అయింది వాళ్ళింటి వెనకాల సెట్ అయిన ఒక సెక్యూరిటీ కెమెరాలో ఒక వింత దృశ్యం ఒక రాత్రి క్యాప్చర్ అయింది తను బ్యాక్ యార్డ్ కెళ్లి తను ఆరేసుకున్న బట్టల్ని తీసుకుని వెనకొచ్చినప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాలో ఒక వింత దృశ్యం క్యాప్చర్ అయింది అదేంటి అనేది మీరే చూడండి
ఆవిడికి ఏదో డౌట్ వచ్చినట్టు అటు ఇటు రెండు సార్లు చూసింది వెంటనే ఒక టవల్ని మాత్రమే తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది వెళ్లిన వెంటనే కాంపౌండ్ బయట నుంచి ఒక పాండా లాంటి ఫేస్ వేసుకుని ఒక ఆకారం కాంపౌండ్ బయట నుంచి లోపలికి తొంగి చూడడం స్టార్ట్ చేసింది చాలా మంది అయితే ఇదొక పాండా అని అంటున్నారు కానీ యుఎస్ఏలో పాండాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇంకొంతమంది అయితే ఇది దయ్యమే అయి ఉండొచ్చు అంటున్నారు ఇంకొంతమంది చాలా ఆపోజిట్ గా ఇది ఏలియన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అంటున్నారు ఏ దయ్యమైనప్పటికీ దీని గురించి మీకేమనిపిస్తుంది కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మిస్ చేయకుండా తెలియచేయండి ఒకతని ఇంటి బయట ఏవో కొన్ని సౌండ్స్ వినిపించడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అందుకని అతను ఫోన్ ని తీసి విండో దగ్గరికి వెళ్లి వీడియో రికార్డింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అప్పుడే అతనికి వింతగా ఏవో రెండు క్రీచర్స్ కనిపించాయి అవి నిజానికి క్రీచర్సా లేదా దయ్యాలా లేదా పారానార్మల్ ఇంటిటీసా చూసిన తర్వాత మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి అక్కడ కనిపిస్తున్న ఒక చిన్న చెట్టు దానికి అదే అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంది అక్కడ ఎలాంటి గాలి కూడా లేదు గాలికి ఊగుతుందేమో అనుకుందామంటే అయితే ఆ చెట్టు ఎలా ఊగుతోంది ఊగడం మాత్రమే కాదు అది పూర్తిగా బెండ్ కూడా అవుతోంది దీనికంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ రెండు డార్క్ షాడో ఫిగర్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అవి చూడ్డానికి పూర్తిగా పీచ్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నాయి రెండో షాడో ఫిగర్ అయితే పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా కూడా ఉంది కొన్నిసార్లు పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండి ఇంకొన్నిసార్లు గట్టిగా ఫామ్ తో ఉంది ఇవి జంతువులు అనుకుందామంటే అవి చూడ్డానికి మనిషి లాగే ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా రెండో క్రీచర్ అయితే ఒకసారి లేచి రెండు కాళ్ల మీద నడుస్తూ ఉంది వాటి బాడీస్ కూడా హ్యూమనాయిడ్ బాడీస్ లాగే ఉన్నాయి వీటి గురించి మీ థాట్స్ ఏంటో మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటో మాతో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ఇండియాలోనే రికార్డ్ అయింది ఒక గోష్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ కి ఒక ప్రాపర్టీ గురించి ఎవరో మెయిల్ పంపించారు అక్కడ చాలా దయ్యాలున్నాయని అక్కడికి వెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక విధంగా దయ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయని ఆ మెయిల్ లో రాసింది వీళ్లందరూ ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక రాత్రి ఆ లొకేషన్ కి ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకో పది నిమిషాల్లో ఆ లొకేషన్ కి రీచ్ అవుతామన్నప్పుడు వాళ్లకు దారిలోనే ఒక దయ్యం లాంటి ఆకారం కనిపిస్తుంది ఒక తెల్లటి ఆకారం చూడ్డానికి దయ్యం లాగే ఉంది దారి కడ్డంగా వీళ్ల కనిపించింది వీళ్లందరూ దాన్ని చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు కానీ వీళ్లందరూ కిందకి దిగి దగ్గరికెళ్లి చూద్దాం అనుకునే కొందికి అది అక్కడ నుంచి మాయమైపోయింది ఇదంతా ఇక్కడతో అయిపోలేదు అక్కడ ఇంకా ఏం జరుగుతుందో రండి ఒకసారి చూద్దాం ఓ మై గాడ్ 
ఇది చూడడానికైతే చాలా స్కేరీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి లైక్ ఇచ్చి కమెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో